してきましたホテルここはあれですねもう何度かお世話になってるホテルですねこのえー、っとですねバスタブがあるとこなんですよここは以前の動画でも紹介してると思います広いですね2つもいらんなベッドは今回の眺めは完全に眺めというよりかは室内ですねよいしょはいどうも秀樹です今日はですねデンバーに来ております今日サンフランからデンバーまでの、まあ、デッドヘッドだったんですけども、まあ、デッドヘッドっていうのは一応書きとして別の場所に移動する、まあ、業務のことを言うんですけどももちろんあれですねこれも仕事の一つですで明日からですね4日間の多いオペレーションエクスペリエンスかなんとか分かんないですけどもが入りました初めての訓練の時は25時間最低飛ばなくていけなかったんですけど自分の会社で50時間までですね確か最高がその以内に、えー、実機訓練を終わらせないとちょっとなんかまた追加のトレーニングみたいな形になっちゃうんですけども今回はなんかそうではなくて自分はまあ、まあ、これは復帰訓練なのでおそらく、えー、明日だからの4日間のトリップのうちの、まあ、2つのフライトですよね1つのフライトがパイロットモニタリングとして、まあ、監視役としての、えー、業務もう1つが、えー、パイロットファーイングの業務その両方の、まあ、テストを、まあ、どこかのこの4日間のうちでやってで、まあ、通れば無事に。復帰できるとといいう形だと思います4日間の初めのうちは、まあ、ちょっと慣れさせる形でお客さんを乗せてナインチェックエルメンという訓練生と飛んで、えー、テストを行えるキャプテンと一緒に飛んでいきますなんとですね明日1日目から5本のフライトが入っていますでですねえー、っと今から下は朝10時40分ショーなのでまあ結構余裕があるんですよねで今もう67時ぐらいで、まあ、でもちょっと早めに寝ようかなと朝早く起きてゆっくりと朝ごはん食べたいのででもその前にアイロンをしていこうかなと思いますいやーここのアイロンちゃんと使えることを願いたいですうわちょっとこれこのアイロンのカバーがちょっと外れてるやつこれは絶対アイロンしづらいやつですねこういうところがアメリカでございます皆さんもご存知だと思うんですけど今回はブラックアイロンですねアメリカのアイロンを使う時の注意点おすげえ光ついてる初めてこんないる、まあ、今ここ暗いからいりますけど確かにこんな暗いところでアイロンせえって言ってるんだけどえー、っとですね注意点なんですけどアイロンする前にこの裏確認した方がいいですたまになんか誰かが焦がしかなんかわかんないですけどなんか変ないろいろこういうゴミじゃないですけどかすっていうんですかがついちゃっててでそれを知らずにそのまま制服にアイロンしちゃうと、そうできる通り汚れます、服が。ほいほいほいほい。正直、この辺はもうタイムラプスでいいですかね。今からアイロンしていきます。はい、今終わりました。このピシピシってこれ、出ないっす。はい、壊れてました。で、やっぱこれ、ずれてくるんですね。めちゃくちゃやりづらかったです。まあ、てな感じで。OK、検証つけていきます。アイロンもすべて終わって明日の準備もできましたではまた明日おやすみなさい精子卵、おでとパンケーキですねでコーヒーとヨーグルトとフルーツちょっと取りすぎましたねいや配っちゃいましたいただきますうわオムレツ美味しそうおいしそううん朝から贅沢もうベーコンとかソーセージ体に悪いの分かったんですけどこれ見たらうまそうで仕方がなかったですねでっけーカリカリなのがいいんですよねでソーセージも見てくださいうまそう
うんうまいこれはあのソースやちょっと酸っぱめな酸味のあるトマトとか、えー、ピーマンとかいろいろ混ざったソースなんていうのかなちょっと忘れちゃいましたでは、シャトルバスで空港に向かいたいと思います。楽しみですね。では行ってきます。デンバーからコロラスプリングで結構短いぐらいですね50分ぐらいです。きましたまあうまくいきましたね滑走路が6500フィートで幅が100フィートぐらいしかなかったので久しぶりにしては細くてちょっと短いランウェイだったのでまあでもちゃんと指示に従いながら降りていけばうまくいきましたね今からまたデンバーに帰ってですねでデンバーからセインチョージに行ったら今日終わりですあともう2本頑張っていきたいと思いますお疲れ様です今ホテルに帰ってきましたいやー長かっためちゃくちゃ長いみんなもうめちゃくちゃ疲れてましたジョップリンからデンバーまで1時間遅れたんですけども、まあ、なんとか新しいフライトリリース、まあ、飛行計画書っていうものが出て余分に燃料を積んで、まあ、出てったんですけども結局雷雨は別に問題はなくてですね遠回りをするルートやったんですけどもどんどん短くショートカットして何も問題なく降りてきました自分もそのランニングだったんですけどもちょっとやっぱナイトランニングはもうちょっと練習が必要かなとでそこから、えー、キャプテンが最後にデンバーからセイン・ジョージまで、えー、操縦したんですけども、まあ、そこも何も問題なく無事に終わることができました今日3回ランニングしましたねコロラスプリンがデンバーのフライトデンバーからジョップリンジョップリンからデンバー思ったより1年間経った割にはランニングはあできるんやなという印象でしたねちょっとやっぱなんかピッチパワーのコントロールが若干遅いなっていう気もするかなと思いますねそこはまあやっぱキャプテンとお話でだんだん戻ってくるっていうふうに言っていたので操縦以外のメインの感覚はだいぶ全部戻ってきたかなっていう感じですかね。あとちょっと ATC がやっぱりあんまりうまくいかないような、ATC がこう普段話さないような内容なんでナチュラルではない気もするんですけども、まあ、このトリップでなれるでしょうと。今日はこんな感じで終わりたいと思います。明日もまた4本あるんで寝たいと思います。はい、じゃあまた明日。
デンバーがサンダーストームでいろいろ混んでたんで、出発地の空港で3時間ぐらい待ってました。でまあ、そのルート上にいっぱいサンダーストームがちょこちょこあったんで、まあ、ちょっとかわしながら行ったんですけども、そうですね、ちょっと揺れましたが、無事に着くことができました。次、ウィッチの行ったら今日は終わりです。US メールって書いてますねこのダービーっていうホテルなんですけどなんか広いんですよねはいお疲れ様です今カンダスのウィッチタという街に来ましたウィッチタっていう街は以前の動画であのお話ししたと思うんですけどもセスナのまあ本社がある会社でもあります今日は2日目4日4本のフライトだったんですけど昨日に比べたら全然まだ疲れは軽いって感じですねで今回は12時間あるんでゆっくり休みたいと思います。フライトなんですけども、もう、そうですね、ほぼもう前の時の同じぐらいに戻ってきたかなっていう感じがしますね。あと、完成感とのやりとりのこのナチュラルさっていうか、こう、スムーズさっていうのが、まだちょっと詰まるところがあるんですけど、はい、シータフとかアナウンスするときに、なんかスムーズに言えないっていうか、ちょっと教会やってた時をと比べると全然スムーズに言えないなってところはあるんですけども。じゃあ明日はですね、ここからまた、ウィッチャからデンバーに戻ってですね、デンベからヘレナ、ヘレナかなっていう、ここにいますで、明日はそれで終わり。2本なんでもっと楽っすね。で、明後日も3本で終わりなので、えー、ここからもう結構楽に、気持ち的に楽になってきますね。また明日、仕事頑張っていきたいと思います。では、おやすみなさい。次はデンバーからヘラに向かってそれで今日は終わりですちょっとコーヒーを買いに行きたいと思いますだけだったのでめちゃくちゃ楽ですねイージーデイでしたでフライトももうサンダーソングもないしスムーズなフライトでしたでまあ今日泊まってるところはですねレジデンスインマリオットですねなのでレジデンス系なのでですね後ろにご覧の通りキッチンがありますはいで部屋はこんな感じになっておりますまだカバンは片付けておりませんがでは今日は16時間のレイオーバーがあるので今までより長めのレイオーバーとなっておりますそうですねいろいろすることがあるんでアパートとの契約のためにこういろいろ書類を集めてこないといけないので、まあ、そういうのだったりちょっとログブックをアップデートしたりととりあえずちょっとやることやって、えー、YouTube の編集もしないといけないですしやっていきたいと思います3 hours later、まあ、今回のトリップはですね初期段階の訓練と同じようにあの実機訓練で最後テストがあるんですねラインチェックというものがあるんですけども最低でも2つのレグを飛ばさないといけないです2つのフライトをですねで1つがパールトモニタリング、まあ、監視役としてのテストでもう1つが自分が操縦するフライトその2つのまあフライトを終えて何も問題なければ無事に復帰するというものなんですけども、まあ、それがラインチェックというもので明日3レグあるんですけどもそのうちの2つレグをまあどれでもええから選んでええよというふうに言われたんで初めのここからヘレナからデンバー行きをパイロットフライングしようかなと。思っておりますでそこから次はデンバーから KBIS ですねっていうところに行きますノースタークのビスマラックまで行ってきますでそこに行って帰デンバーに帰ってきたら明日のフライト終わりでこのトリップのお仕事も終わりとなりますなので初めの2つのレグを、えー、テストそのラインチェックにしようかなと
考えております。普通のフライトですね。まあ、ただ単にいつも通りに飛んで、まあ、それで、まあ、キャプテンがテストするっていう。まあ、キャプテン的には、もう全然何も緊張する必要ないから、普通やってれば何も問題ないっていうふうに言われたので、まあ、普通に自分も行こうかなと思っております。なので、その準備を、まあ、まあ、その準備っていうよりかは普通にフライトの準備を、えー、していこうかなと思います。はい。明日ビスマークなんで、まあこんな感じに、えー、っとですね、タクシーダイアグラムですね。タクシーダイアグラムを見て、まあどの滑走路を使うのかな、まあどういうふうに滑走路まで行くのか、どういうふうにターミナルまで行くのか、ね、危険なとこはないかとか、まあいろいろですね、全部一応見ていきますね。滑走路にどういうライトがあるのかとか、あとはアプローチですね。アプローチがどういうアプローチがあって、どこか気をつけないといけないとこないかとか、そんな感じですね。明日の天気見て、まあ、大体多分こう来て、このルートでファイルするっていうのがあるので、まあ、そのルートを見て、あとは滑走路ですね。どのランウェイ使うんかなっていうのだけを確認して、それにアライバルとアプローチを確認するって形です。はい。ではちょっと確認していきます。今飛行機のそのノータム空港の情報とかチャートとかも全部確認し終わりました。天気的にも明日一発目飛んだ方が、朝の方が落ち着いてると思うので、朝は飛びたいと思います。で、2本目をモニタリング役のテストをしたいなという形、感じですかね。今日はもう寝たいと思います。ではまた明日。おはようございます。えー、っとですね、今は朝の5時40分でございます。で、6時から、えー、6時10分ですね、6時10分のシャトルで空港に向かうんですけど、空港もすぐそこで、5分ぐらいでも着くところにあるんですけれども、えー、最終日でございます。外はまだ、外は真っ暗でございます。今日トリップの最終日ですが、まあ、無事に終わることを願って頑張っていきたいと思いますでは行ってきます LINE チェックっていう、まあ、一応テストみたいなもんですけどテストなんですけどもう別にキャップの人のテストみたいな感じじゃないです自分ももうテストっていうよりか普通にフライトしただけで終わりましたなんか短かったですねやっぱり長くようで短かったキャプテンもずっと IOE とかインシャネの人をやったみたいで普通にフライトして俺もお金もらってるみたいな感じやわみたいな、まあ、冗談なのかわかんないですけどももうここから帰りたいと思います動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いしますでは次の動画で会いましょう See ya!